呃，很多呃学习或者教授禅法的这些老师们，呃，差不多他们的造诣都比我更深一些。啊，嗯，我是小时候修，在后来在讲学也尽量抽空的修，但是修的少了，啊，不如小时候修的多。哎、啊，虽然有些经验。但是有还有很多经验，就是，呃，自己可以体会，但是如果表达出来，去教给你做，其实是很难的，啊，因为精神意识的，或者是禅修的方法，它是在内在里面的，更多的是意念的东西，呃，所以就不像舞蹈啊、呃、那么。比较外在化，啊，容易去模仿。只要模仿的好，就是会了，啊，模仿的更好的话，就是美的，哎。所以这种内在的感受啊，经常是去寻找，呃，比较更贴切的一些词语，或者是用某种比喻来描述。呃，禅修深层的那些感觉，啊，但是我们所描述的都不是禅的真正的那种感觉，那那种感觉要有机会，你要走得进去才行。就是有人跟我说，啊，有一个新的电影之中，还有一个一群科学家呢。到了宇宙里，啊，那什么感觉呢？就是在那里两个小时，在宇宙的那个空间有两个小时，啊，但是他们晚到预定的时间，晚回到地球，在那个世界只有两个小时，可是地球上的时间是二十三年，啊，譬如说本来两个人约好了，一个三十岁，一个二十五岁，回来结婚的。结果二十五岁的那位回来了，还是二十五岁；二十三岁的那个呢，过了二十三年，啊，从小妹变成阿姨，这婚怎么结呀、啊？啊，这个时空就是时间的不同，距离距离空间的不同，啊，那个速度就不同，也就是老化的时间也是不同的。这提醒着我们说，这个世界上，呃，我们地球这个空间，这个时间，不是唯一的时间。中国古人呢，曾经有很多很多跨越时空的描述，啊，就是在古典的书籍之中，经常描述有一位修道的人，啊，有一天，啊。莫名其妙的进入了一种特有的一个山洞，也许这个山洞就是外星人的一个诱惑哈，啊，嗯，他在那里待了一个礼拜，回来，等他回到他的村子里头，大概过了三百年。我为什么会讲这个部分呢？当我听到看到这样的故事的时候。我觉得和我曾经进入禅修状态里头有一种感觉是非常类似的，很像。那么禅的这个方法，无论是通过观想，还是自我暗示，啊，还是某种方法，只要进入了那种啊，从身体的安静。到精神的安静，到没有思维的状态，乃至呼吸，呼吸的这个次数，每一分钟呼吸次数，啊，在也在慢慢的减少之后，啊，我说的不是死亡哈、啊，次数减少，甚至心跳都会减少。我小时候，我们附近的医生说免费检查身体，他们检查身体就是量血压、测心跳。哎，对，就是这样
，嗯，那我测测血压吧，年轻人，哎，再测测心跳，哎，所以他在测我的时候，我是想心跳快一些，因为那个时候过去我自己没有量过心跳，一分钟到底跳多少下，啊。呃，他要测我的时候，我就是快一些，我的心跳变成136下。他说：“哦，这个不行啊，你你有发烧吗？”我说：“不知道。”啊，他用一个表加在这，说：“哎，不发烧啊？”哎，你怎么心跳那么快呢？就再叫旁边一个老医生：“哎呀，老师，老师，你过来看看，这个小孩子心跳好快呀、啊，而且也不发烧。”啊，老教授又过来啊。看看他眼睛，啊，看看舌头，舌头还那么大哈、啊。哎，就是再测我心跳，哎，我就想慢一些，慢一些。老教授就问他：“你刚才是不是查错了？一分钟一百三十六，不对呀，只有三十六啊。”哦，只有三十六，哎，他说是不是记错了？没有错，跳的狂快，不信你再来试试。我就想，那既然这样，还会一百三十六吧？哎，又换那个年轻医生一测，一百三十六，他俩人都快打起来了。就，呃，禅修的这个训练呢，呃，真的是慢慢的，就是有很多，呃，很多东西可以适当的自我来把握和控制。乃至调整。当我们越修越修越深入之后呢，就是我们开始，这是自然反应哈，自然的就产生了一些稍稍奇特的能量感觉，或者是智力反应的感觉。啊，从最初的皮肤开始变光滑，啊，到身体内部有好多奇特而又美妙的感受之后，啊，再到了就觉得能量很充足，啊。能力就是我们的感官能力，就是更加比过去要强大很多，啊，呃，比如说有时候我们在修行之中，啊，要想到桃花那个树林，当我观想到桃花的树林的时候，啊，整个遍地都是桃花，啊，桃花开放了，哎，我们在这个境界里修进行就是想啊想啊想，那我也想。应该很香甜，想着想着说，哇，都是香的。所以，当这个宇宙的时空不同，哎，我们这个时间、空间、感觉和寿命都发生了变化。啊，我还记得，啊，早年的时候，啊，就有有这个记者报道，说是人类把这个植物的种子。啊，还有食物的种子，像米呀、啊、小麦呀、啊，啊，还有一些水果呀、啊，啊，甚至葱啊，啊，等等这些种子，用那个火箭或者航天飞机，给它运送到那个地球之外的那个空间里，当然并没跑很远了，那时候的。航天飞机啊，能围着地球转两圈下来就不错了啊！也没有跑到火星啊、木星啊，那只是在想象而已了啊！哎，在就是在这样的一个贴近地球的这个呃宇宙空间里头转了那么几圈之后，回来他们把这个种子再种下去，哎，这个这些种子哈、啊，它再种出来之后啊，这个植物变大，像那个葱。那正常的小葱呢，大概四十公分，啊，这个呃，他们上了天之后的这个葱的种子，在种出来之后长一米，啊，就长了一倍的那么高度。所以这个宇宙空间的这个感觉呢，这些东西我时常呢我就体会到，它和禅的不谋而合。禅是进入一种静的状态。就是从外在的肉体的安静，这是第一层，啊，接下来第二层呢，是精神的情绪的安静
，再到第三层，连安静本身这个意识，或者带入带着你走入安静的这个方法，慢慢都没有了。啊，也可以称为叫做深度的静。再到第四层吧，我只是大约了这么说哈。其实禅修那个层次是很深的，都不是分四层。这个时候我把它压缩，第四层一切都没有了，都消失了。当我们在整个禅的过程之中进入，一切都消失了。这个时候，奇迹就会产生了。在禅的描述之中，就一切都没有了，连自我的意识都没有了。你没有说啊，感觉好美妙啊，这个不是第四层，啊，就是你自我感觉很美妙，最多是第三层，你还有存在的感觉，还美妙的感觉，舒服的感觉，喜悦的感觉。这个时候还不是最深的，最深那个有一个字，叫做“定”，是种清净到什么都没有的状态。为什么叫定啊？有一种再一种描述，叫做假死，就像虚假的一种死亡。呼吸也有，但是很慢，啊，脉搏也有，也很慢，啊，甚至是。甚至是有人在这种定境之中，还不容易走出来，就是旁边人轻轻摇晃他，他都醒不了。啊，你旁边去放歌声，他也醒不了。啊，所以古人把这个也称为叫做“魂飞天外”。啊，说他的精神意识去到天堂遨游去了，啊，去旅行去了。但是这些都是一种描述。但是那个状态，我很多次的进入过，但是不容易进入啊。有时候你越想进入也没有，那是一种什么样的感受呢？<笑>就是没有感受。比如说，我现在晚上我十点钟，十点钟开始做禅。如果我眼前放一个大钟表，啊，偶尔我就睁开眼睛悄悄看一下钟表，那做到十一点之后。我突然忘记了时间，但是当我开始哎醒来收工的时候，是凌晨五点钟。那么我在那个那个状态里头，就是没有时间概念的状态里头，有多久呢？应该最少有五个小时到七个小时之间。但是这五到七个小时，对于坐禅的人来说。等于这个时间，你没有感受过。这个这个空的这个部分叫做定境。我很多次的进入那个状态、那个边缘的时候，也就是我的大脑信号还有知觉的时候，我感受到的，比如说像生命的起源，感受到的那个超越时空的。那个宇宙空间的根源在哪里？我们今天说不知道去怎样指，去能指的一个方向，说它就是在那里，无法说。说当你进入那个状态的时候，你自然就到了那个世界里，而并没有乘坐一个飞机，或者是一个运载你的一个机器，或者一个运载你的神都没有，是你自然的就到了那个世界里头。啊，所以当你感受美妙的时候，只能说你在越来越靠近禅，越来越脱离很俗的人生。啊，对，所以当到了那个定境或接近于定境这个状态、这个过程的时候，呃，应该当接近这个状态的过程的时候，其实我们已经花了很多的时间。来让自己啊，慢慢的能够升华到这样的美妙的清净的状态里头。所以，想达到真正的我说靠近于定境这个状态之前
，有的人，我看古代的资料、修行大师的资料，有的人就光靠近他的状态哈、啊，要花五十年的功夫。当谁贴近那个状态的时候，好多事情好像自然的就懂了，啊。所以，当你贴近这个状态，或者是在超越这个状态，进入真正的深层的定境的时候，那么，也许我们的、我们的大脑、我们的人体，是就是因为进入这个状态而已经改变了，或者是生长了。有时候你再看你这个人。这个事情的时候，我比如说看到这个人，你就可能感应到他在想什么啊。你看到这一个植物的时候啊，就能想到他明天可能会发生什么啊。还有你再看到另外一个人，你知道他是来向你借钱的，你早点躲避。还有更神奇的。当如果你真进入这个状态了之后，如果你饿了，会莫名其妙的有人或者也不知道谁给你的食物。如果你需要钱，也会有莫名其妙的你会得到这一笔钱，不知道谁给的，就是。有很多事情可以追究有根源，是谁拿来的？钱是一个物质，米饭也是物质，对不对？但是，它产生的时候，它来到你面前的时候，你不知道。啊，对，这也很特别。那么，我们怎样才能慢慢进入那种？定境，就是没有思考、没有感觉、没有意识、没有时间的感觉。其实我教大家的修的大光明、静坐、念佛法、大礼拜，都能进入这个状态。就是你有没有耐力走进去？走的这个过程。还必须按照现在所要求的方法，啊！如果我还没修过，我也没有修好，我就开始进入。今天我提示的所有的观想，我都不想，我就想进入那个境，进入不了。就是你你的整个生命需要一个观想和能量的基础。当有了这个基础，才可以承受那种定境的，实际上是一种大能量。那是一个极特殊的场，如果我们的生命没有这个承受力，如果你莫名其妙进入那个场，有可能会被这个场怎么讲，带给你的感受，你的你的生命不能承受它，不能承受它的时候，可能你的你的精神行为会出现错乱，就像古代的那个啊，几十年前的那个收音机。所以，当我们这几个能量里面那些发光体的那些管啊，它们之间不平衡的时候，有些管就会爆裂掉，收音机也就废掉了。哎，那么一个人没有这样的一种承受力，而进入这样的一个清净定静的状态，那么得到的是一种很强大的能量。人的某个管，大脑之中一个东西也可能会出现。承受不了而被烧坏，所以就会出现啊，他的神志不正常啊，这样对他是健康呃不是有利，而是更多的伤害啊。所以我们想进入那样一个极深的禅境，反而是要呃每一步一步踏实的修进去。这样子最踏实修进去之后，从观想的修。到自己莫名其妙的就没有观想，就进入了一种清净状态。那个清净状态是极度美妙的，或者是有一天我放下不做大光明，我就后面靠一个靠背垫子，底下做一个坐垫
啊，周围的环境都很好的时候，你在那打坐，就容易进入我刚才说的定境。啊，这样是最安全的，所以一定要在一个基础这个状态下，啊，不可能我们突然间好像有一个飞机就把我们带到那个空间里去。带进去的飞机也会被烧坏，人也会被烧坏的，一直一定是这样子，啊，所以都是来自于踏踏实实的修。那么在这种清净定静的状态下，啊，我觉得人类很莫名其妙的，就好像与这个整个自然界的，啊，就发生了一种。非常特别的一种吻合的关系。你当一旦和这个世界发生了一种深度吻合的时候，好像这个世界上好多过去从来没有关心过的事情，你所知道了，你了解了，啊，你从来没有的能力，你突然间拥有了，啊，它就是这样一个极特殊的场。那么在这个场的作用下。最明显的就是你的智力发生了一个很大的改变。那么智力上发生改变，你的体能上一定是发生改变的，所以这样给大家这样做一个很深度的交流，就是就是我们在修禅法最深层的那个东西，啊，是一个很不可思议的，但是。并不是神秘到就是鬼就是神，那那个其实，在禅的过程之中，你感受到、看到，那只是最多就是个中级，就是低的、中的、高的，所以能够感到神鬼世界，或者是能够去驱使神鬼的时候，那最多就是中到高级，啊，就在大的禅之中不算高的。啊，大禅境就是自我是神，因为当你感受到宇宙生命到宇宙的起源，到和整个世世界融为一体的时候，这个世界其实是你能够去作用它。啊，如果你没有定力的人，啊，叫心，你的心、你的意识，啊，你的情绪由环境而改变，那句话叫心由境转。当你的能量强大到相当大的程度，尤其是深入禅境之后，达到定境之后，有一天有可能，你能做到环境和人事关系，包括你的命运，由你的意识来决定。就是当你到深入到那个程度的时候，你的能力就是达到那个程度。所以，当在那个状态里走出来的人。还有对这种人的一种描述，叫做“金口玉言”。金口玉言，啊，这是很特别的中国古老的词汇，也是对一种神圣法力的描述。中国古人把“金口玉言”，啊，有人说皇帝所说的，就是叫“金口玉言”，因为皇帝的权利，这是第一个是权利，皇帝的权利；第二个是皇帝本有的能量。啊，所以我在研究为什么这个，呃，皇帝一旦有病，而且病比较重的时候，他底下的臣容易造反呢？大家能理解了吗？说说看，怎么理解的？皇帝病重，臣子造反，为什么？不知道了，也许知道就是没说出来啊。是能量，皇帝他当成为那么多人啊被统治的啊这样的一个偶像的时候，这样一个君王的时候，他的能量场其实在控制着你。当皇帝的病倒了之后，他的能量会不会减弱了？对，因为作为大臣的人，很多是很聪明啊，而且很容易。会做那种权术争斗的东西，哎，对，当你的皇帝的这种能量、生命的能量不能够控制下面这些
呃高官这些老大的时候，哎，他就感受到了，他就要造反。他要造反不是因为你要死，是你的病、你的疾病导致了你的肠变弱，啊，他就要造反。这都是生命的产物。那么，这种大产能的人，作为皇帝呀、啊，到今天的总统啊，还有呃，很很知名的一些呃大的学者呀、啊，乃至呃这种心智很强大的电影导演呢、啊，就是他们身上都是很有很强大的那个能量，还有就是很高官的那些大将军，也都是有这个能量。就是人类总有一天会有一些仪器能测试出来每个人的生命产能的，啊，所以那个时候以后大家用人才就容易了，是吧？啊，有个仪器，哎，戴给你头上戴个金属帽，手上都给你插上电，一测这个人是忠臣啊，这些老板都不抢抢过来录用，对不对？找对象的说啊，这个男孩不容易离婚，哗，一测。找他了，对不对？啊，还有的时候不但是忠臣，赚了钱都给老婆的。哎呀，那女的抢先要。对，得有一个仪器会能测试出来的。哎，就是我们的生命场，还有生命场的特性都能测出来。当然，像很多人在研究人的命相，他用其他的方法，其他的方法也能可能察觉到。哎，比如说长相啊，还有所。测的卦象啊，呃，都可能能够呃总结出呃某个人的生命的特性、脾气啊、呃、命运啊，也是能察觉到的。但是我刚才说，有一天就科学家会用一种科学的科学的手段，能测试出呃人类的某些特性。所以，生命这个场啊，有的人是天生就有。还有的就是说后天学习啊，在制造出来的。那么通过禅的这个场，就我本人发现，它真的很奇妙，就真的有点像，呃，当代最大的科学家他们所推理和认为的那个宇宙空间好类似啊，啊，非常类似。所以当真正进入禅之后，人就变得他的那种能量就强大了。他的感受强大了，修得更好的人，那么他是可以对世界，其实可以进行一些，呃，按照自己的意图会改变的，啊，这个听起来有点悬哈，哎，但事实上是有这么点因素在里头，啊，刚才我们讲到，这个一个普通人会被这个环境所改变。一个当进入禅境，这种心智比较强大啊，这种心智和能量的人，是改变周围的环境。那么这两种两种境界对比，大家更喜欢哪一个呢？是被世界所改变，你喜欢这一种，还是你来改变世界？但是几乎我们所有人被世界改变的，哎呀。满身的创伤啊，是吧？没办法。请问谁不喜欢银行贷款？请举手。我首先不喜欢。谁不喜欢银行贷款？请举手。那你要有钱才行啊。你不喜欢银行，不是买房也得贷款吗？对不对啊？你改变世界了吗？别说世界改变你，银行就改变你的想法，对不对？哎，我们的女同修，有谁不喜欢啊？什么老公一些错误的想法，你并不想顺应着他，但是为了和平相处，哎，从了吧，顺应了吧，啊，这种这种意念的太多了，对不对？几乎每一位已婚女士和正恋爱中的女士都发生过这种事啊。顺从你的，呃，这个夫妻的双方啊
，父亲顺从他的意念，更多的是男人啊，说是在外拼命赚钱，拼命打拼啊，其实你的生命轨道啊，怎么讲呢？是被你老婆所驾驭的啊。有这种感觉的男人，请举手。哪还敢举啊？也如果暴露了这个行情之后，今天他就会担心还能不能看到明天的日出，把老婆出卖出来。哎，那我我没见到人举手哈，大家不要举报谁，好吧？为了让我这个同修平安的度过今夜，啊。对，我们不要说去改变世界。第一个，被家庭人所改变，啊，被经济所改变，被工作所改变。好多人在做着自己并不喜欢的工作，对不对？好多人，比如说我要学地理的，但做的是石油的，啊，做的是航天的，啊，很生气，呃，做的不是自己喜欢的，啊，关键最可恨的是，你嫁了一个和娶了一个自己根本不喜欢的人，对不对啊？哎。为啥呢？当然多种因素了哈。对，当然从最低的要求来说，反正有一个总比没一个好一些。其实我们想改变世界真的好难，但是能不能做得到呢？就当你具了那个能量，啊，第一个你有这么大的权利，啊，第二个你有那么多的钱，第三个你有那么大的智慧，就是可以，就是世界因你而改变。现在今天我们用那个 iPhone， 啊。三星啊，那些那些手机那么先进，那不是科学家改变世界吗？啊，包括坐飞机的，啊，美国波音这帮工程师多厉害，对不对？我一直纳闷那么大一个铁家伙里头装那么多人，装那么多货，还能天上飞，啊，那当然我最早的担心是几十年前的事情了。呃，这么大个家伙载那么重，说我就将近两百磅。有多少个我装的一个大箱子里还在天上飞，所以有时候细想想，就越想越怕，最后干脆不想了，进入禅定哈，我吓得不敢想了就，啊，这真是厉害哎！所以你的你的智力够强大，也能改变世界，啊，好，呃，但是通过禅的这个过程哈，我那是说的是最后的一种状态。但是在我们走向那个最深的禅定过程，这个过程之中，实际上，嗯，只要你要去修，每天每一时刻都在提升啊和改变着自己，啊，这个提升是指升华，在电脑里叫升级或者叫 update 是吧？哎，它总又一个新版本上来了，虽然身份证没有改，其实但是你本身是变成一个。更强大的，比如说你的你的抵抗力，心理的抵抗力越来越强大。好，所以这个禅的状态是非常特别啊。嗯、呃，这个状态我们在听的时候，应该说很多朋友是第一次听描述，哎，禅有这种状态啊，真的有。哎、呃，那个里面你的你的个人的呃身体的反应有好多呀、啊，哦，太多太多了。呃，我现在想起来，我曾经有一次那个反应，就是啊、呃，正在修炼真火印啊，就是坐在那儿，旁边都是被子啊，呃，有几次，有几次啊，我围着来打坐的被子啊、衣服啊，就是靠近皮肤的部分烧焦了。还在想起来的，就是这个头哈、啊，有一段时间修的这个头顶中间。这样有一条直线啊，特别痛。我就想得什么病了？有些中国人很能想到，我是不是头受风了？啊，是不是有一种风呼吹进去？我不知道，这会会很痛。但是自己自己给自己推算的时候，觉得没有受风啊，这是什么病啊？遗传的？这我没有听说爸妈有头痛的病啊，怎么回事啊？就不管他吧，忍痛修，啊，我的有时候有个犟脾气，啊，我对着人可以服输，我不对着人的时候我很坚强，啊，我就拼命修，拼命修，哎，到有一天
，快吓死我了！就好像在我的头顶上有一个那个下雨闪电那个打雷的声音，就特别大的声音，呱一声响，哇！我整个身体啊，好像自己给劈被劈了一样，像被雷劈了一样，让人感觉哇，哎呀，这抖半天。等躲完之后是坏了，说把我的头劈个窟窿，怎么头顶能呼吸呢？哎，有相当一段时间，超过一年的时间，头能呼吸，但是还发生一个被劈的现象，就是我看到周围的人都应该是熟悉的人啊，就我想不起他是谁来。哦，当然幸亏我在这个之前没借过什么钱啊。就想不起我，我就觉得他应该是我很熟悉。他是谁呢？就想不起来。啊，像这样的，好像被雷劈的这种，就是非常剧烈的这个声音，啊，其当然，事实上是天上没有打雷，有三次，在我的小时候的修行之中有三次，就从那之后，这个手就会变得很热。热到了，我总想拿手手里握个石头，握个金属。但是握了金属呢，手上就容易起红色的小斑点，又对金属过敏了。因为之前自己心想慈悲，想慈悲，想到了连菜刀都害怕。见了菜刀，那个金属的光芒一闪，哇，就好像有一把利剑刺到心里一样那种感觉。哎，使得自己对金属器又很排斥。但是手又很烫很烫，啊，所以那个时候我经常就是我出门之后最喜欢捡的就是石头，那个石头什么样的呢？鹅卵石能握在手里的，所以我我手里握着石头，啊，来来消掉我手上的那种热量。所以我们想慢慢走入第四层，我刚才说的大约的这个定境的禅定，其实你要经过一个很漫长的路。这个路，这个过程之中，你能经历到你过去人生所没有经历的。我刚才讲过，你可能能看到鬼，你可能能看到神，你可能有一天被捉到地狱去感受一下痛苦。也许你在一个很热的空间里头，你感觉到自己进入了一个冰柜，就会冷冻的冻的你受不了，但是你并没有感冒。简直是一个奇迹的体验的过程，啊！你只有经过很深很深的啊，让自己不可思议的，但是又痛苦不堪的，但也时常会发现莫名其妙的喜悦和自在的感觉。对我们经过这样的一个漫长的过程，最后才能达到那个定境。所以我通常引导着大家，就是说，如果今天你念咒语，很多我们华人，比如念佛的名字，或者是咒语的时候，通常会心里有所祈求，啊，比如说我没有工作，哎呀，佛呀，或者是念咒的时候，都想着是不知是哪哪哪个神呢，给我工作吧，给我工作吧。单身想找对象的人说啊，给我个老婆吧，给我个老婆最好漂亮一点啊，哎，对，都总是有个祈求的，或者是父母亲啊，这个神呐、啊、佛呀、啊，给我的孩子考上大学啊，找上好工作呀、啊，这都是有所求。我想把我的经验分享给你呢，你在同样用这种方法和手段的时候。让你获得的更多，大家想听吗？嗯，就是不求。你明明，譬如说正在失业，你在啊念神的名字、佛的名字，或者是念咒语，啊，或者正在修一种法，大礼拜也好，八卦也好，做大光明也好，或者静坐，就是。不用自己要让你来帮助的这样的一个想法，不要帮助，我只是歌颂
，用歌颂和喜悦的心去面对你所崇拜的神佛，你会得到更多的帮助。就是我们就像布施一样，我们布施给别人什么，我们会得到什么。我们对神界、对佛界，我们付出什么，我们还会得到什么。啊，这也就是自己没有。一个请求的愿望，不请求我还要歌颂和赞美，我们得到更多。我们之后去试一试，好吧？哎，你不同信仰的人也都可以在你的神前啊。如果你信的不是动物的话，信的是真正神佛的话，这是可以的。啊，有些地区相信一些动物啊，供一个蛇的像，蛇呀，帮我偷点东西来吧。你们是共犯，俩贼就是啊，总想把。别人家的财富偷到自己家来的，那是很低级的信仰，啊，我不赞同啊！拿掉别人拥有的，那不是属于贼吗？啊，那这不叫信仰，那是很低级的啊，谋生歪道啊，还不是正道啊！这是对于神灵级的、神佛级的才可以，都用歌颂，而不用。一种祈求帮助的心，啊，就会更好。啊，我们接下来一起诵念，啊，准备播放，呃，《药师佛心咒》，啊，大家就跟着诵念。那诵念的方法，我刚才做了提示了，就是，嗯，用赞美，用赞美的心，快乐的心。去诵念，不要用祈求的心，就是你给我吧，不要去这样想啊，啊，用赞美的心来诵念啊，才会更好。可以做，可以跪啊，由自己决定啊。
เตมาฮาเบยพันเตอาจะสามโมอาดิสุฮะดิยันทาฮามเบยพันเตเบยพันเตมาฮาเบคันเตนังกัสสัมโมกัดเดสุฮะเอยันทาฮงเบคันเตเบคันเตมาฮาเบคันเตเดียนฮา
搞完神之后搓搓脸啊让一切疾病一切烦恼都烟消云散了就自然就飞走了啊在搓手搓脸的同时也等于在接受啊神佛菩萨啊赐福给大家的一切美好啊让我们更幸福健康智慧啊幸福也是很难得的啊也许从现在之后呢会觉得这一整天都很幸福啊那为什么呢是因为我把你那个你的精神中的那个污浊的那个烦恼的东西刚才把你拿出来了就趁你不注意的时候这几天大家好好修那因为就这几天之中啊我常常处在一种恍惚的状态这个状态就是像今天描述的那样就像一个深深的禅定之中又好像在宇宙中的某一个极特别的这个地方啊就是非常自在啊非常特别啊呃在所以大家在刚才跟我一起哦带大家诵念的时候啊今天这个活动为什么说我来带领呢啊在大家一起给我修的时候啊我呢把今天跟我一起修的人或者将来有人有机缘看到这一段录像视